之前比较没头发的时候，你夏天嘛，有时候骑摩托车嘛，我整个头就塌的，然后我又很容易出油，自信心就更下降了，就心情不好，心情会这样子，不然我就会再冲回家，先弄好来，那这次就。今天来到我们中二门市来探访一位我们老朋友 Nike。哎，如果还记得的话，他是我们露营车改造的一位主角。那时候用卷发，我记得。那今天我不知道他戴的是哪一顶，就一起进来看看他发片使用情况，顺便请他来跟我们一起聊一聊发片的心得。走，记得帮我们按赞、订阅、开启小铃铛。Hello Nike， Hello Hello， 好久不见，张姐姐，好的，让我们想要了解一下你使用法片现在用的怎么样？我们多久没见面？八个月，那现在用怎么样？还不错啊，变得更有。那个时候好像是用卷发，所以这是你另外的发片、啊。我现在是用直发， okay, 因为想说下都很帅。那时候怎么会想要来使用发片？我觉得要增加自信心吧。你有试过其他方法吗？有啊，一开始是用落，对我用过，对，但是都不见了。啊，对啊。长期用下来，其实费用也蛮可观的，好像一瓶就要一两千块，没有效果。我还记得跟我去做过一样很刺激，是打诺针，对不对？对对对，那时候是头皮针。前面他先一个体验价，就是先洗头，那时候就花了五千块钱。是，那、啊、后来准备要打针的时候，我记得总消费是十万块钱，分好几次打，打下去是不是很疼痛？很痛啊！先上麻药，啊，晚上回到家还是会蛮疼痛的。后来想说要长头发比较没有机会的，之后就黑长。之后要结婚的时候，为了要拍婚纱照片，就看起来发量比较多。那时候没有头发，确实自信心会比较弱。然后一些朋友的聚会。能不参加就不参加，久而久之，人家觉得说你真的很暴露，然后就不想要约。是啊，就会这样子。有了头发之后，你觉得对你有什么改变？我觉得还蛮有自信的、啊。像我刚才讲的，我我个性其实好客，所以会喜欢参加聚会。因为没有头发，你就会减少这个聚会的次数。现在是有头发之后，就回不到，哎，你本来就想参加聚会。那你今年几岁？四十，你这完全看不出来。对，有头发之后，很多人就觉得根本就不想。那时候怎么会？决定说要来头发，像我头发是本身比较少、比较细，又比较软，又很塌，所以每天早上起来都要花一些时间去整理。我那时候吸引到说，哎、欸，其实可以几秒钟就戴好了，我觉得可以省很多时间。自信心是大的重点，跟我老婆讲的，所以太太也是很支持。对啊，这个也很重要，因为有一些客户心里可能会想要做，但是有时候家人可能会觉得他不需要啦。也有朋友说啊，自然就美啊，觉得那个对我来讲，其实。那时候准备考虑植发，有咨询过。第一个费用问题，我记得同事也有植发过。刚开始效果还可以，但是他自己也有说，就是还是会掉，有四五年了吧。我现在看他好像成果也不 OK 啊。我个人是没有看过成超过三年。但 anyway， 植发啦，那个也是一个途径，不能说完全不行。对。可是你应该要通透去了解。我去做多点功课，它、嗯、是怎么一回事？文法我有咨询过了，那外人没去做。第一个我头发剪短，但是我觉得我不喜欢太短。它那边也是很平面，对，它是没有立体的。我就想说这样子，好像我也没办法做造型。费用我记得是五万块钱，后来就滑到了自信长这个嘛。然后我还想说，哎、欸，那费用上面好像也差不多，但是这个造型我觉得又自然，你又可以做造型。然后后来就是那时候就跟我老婆说，要不然我们去问问看。其实没头发的人，他会很在意旁边人有有做人，这是隐私 ，VIP 室嘛對。对，这点我就觉得很吸引我，然后就给你试看看，然后有一些真实的例子，就跟我老婆讨论，当下就定了。那你那时候来做有使用我们的三 D 投影扫描机器？没有，但是我感觉。感觉就更专业啦，很精进啦，然后也很自然。像我戴发片，其实不讲没人知道，除非认识的，认识我就很大方讲。像同事朋友，我会说我有这种发片啊，他们说我很真诶、欸。戴发片我就觉得就像你戴眼镜一样。我老婆说会戴多久？会不会戴五六十岁就不戴？我就不会，我应该是戴七八十岁。那时候跟我老婆说，我之前都没有注意到这个，我知道有有会不会觉得应该早知道了？对啊，我就跟我老婆说真的啊，我会跟我同事说，如果早知道，我十几年前就会开始用。你这多少钱？我记得四万三千多，百分之七十。八十 p e 的客人落在三到五万上下。对啊，我是觉得 OK。那一万多，但是房间也有一万多、两万多，有没有考虑说一两万？因为第一个说它编织的，再来我觉得它自然度。就像我刚才讲的，如果我真的要便宜，我当初就买假发就好了。因为我不要说带出去，大家看就假发。对。那我觉得那便宜不 OK， 因为你自己戴起来你自己就不喜欢呐、啊啊。这个就是我们的客户其中一位，他就是做三 D 扫描。其实每一个客人他都有这样的一个模具，我们是强调一个人一个模具。那这个模具非常重要，因为他必须在这个模具基础下面去帮你开。对，然后再钩织，目的只有一个，就是让它自然自然更自然。
。那你是做金融业，对，我在保险，这个很重视门面、信任还有好感度。对，我觉得第一眼的印象，你觉得有没有帮助？非常有帮助。之前比较没头发的时候，你夏天嘛，有时候骑摩托车嘛，我整个头就是塌的，然后我又很容易出油，自信心就更下降，就心理不好，心理会这样子，会不然我就会再冲回家，先洗头。先弄好来，开车这次就开车，没错，我就不要骑摩托车了。但是我觉得这样子花太多时间，太多时间了。但是我用法院之后，安全帽怎么戴都没关系。那穿安全帽呢？安全帽也没问题啊，我也说下水都没问题。你有下水？对啊，我去年去南屿，浮潜 ，OK 的、啊，完全没问题。偷偷问一下，你这有头发之后，异性有没有变强、啊？不是强、啊，是很强，是很强。<笑><笑>有一些单身的朋友，他现在可能秃头，他想要找另外一半对象，其实头发很重要，我觉得很重要。就像聊天，一定会喜欢跟帅哥美女聊天吗？谁不喜欢？异性缘跟自己的自信啊，我觉得都会提升。好，跟大家女生的看不出来几岁，我觉得在二十几。哦，昨天跟一个朋友也是聊天，他不晓得我带卡片，他就说你大概不到三十吧。我说我已经四十，有两个小孩，他说完全不相信。老婆会不会担心说老公变得太帅？应该说你自己给太太的感觉要让他有安全感，有安全感，嘴巴可以坏，但是对对对，内心还是没有那个胆。<笑>粘贴式的，还要把自己头发剃掉。你那时候有挣扎？我刚开始确实有挣扎，说真的会不好看。但是后来消除了这个疑虑，是说第一个，因为你要让它粘贴性更好嘛。对，所以你一定要有舍有得嘛。啊，后来我也就很自然了。而且你会发现，其实那些害怕有点多余。我们不是把毛弄死，它就会长啊。对，反而是我现在长了一点点头发，我就把它剃掉。我觉得还蛮厉害的是，有时候你会摸一摸，是哎，今天有没有戴出来？哎，会忘记了。对对对，因为我很怕像戴安全帽戴得很闷。他、啊、其实戴发片完全不会有这种感觉，所以我才会怕说，哎、欸，今天我们出来忘记它的存在。对，那你现在佩戴这个多快？应该不用十秒。你看，我们自己在戴，我就十秒。你看，我佩戴很快啊，就就这样完成，然后就告别秃头了。到现在还有很多朋友，他因为秃头、喔，他還在找方法想要去把头发长回来。对，你觉得？以过来人的经验，你可以不用走这么多冤枉路，花这么多冤枉钱，跟我一样这样就好了。你不用去找什么找什么，因为你找的东西我都试过了。对，如果你找的东西真的有用，那肯定应该会得诺贝尔奖。那个应该很多明星艺人、有钱人应该都有，他们更多靠脸吃饭。对啊，我们尝试了这么多，目前跟以后都是就是选择都不黑了。今天非常谢谢。很好聊哎、欸，给人家感觉是很舒服的朋友了。希望下次哎、欸、还有机会再再聊一聊更多层面的没有生活议题啊等等。那我们今天就谢谢 Nike， 是就期待，我觉得下次见喽。好，谢谢执行长，谢谢。之前比较没头发的时候，风一吹有没有？对。你就会要按着头发，因为这时候会喷那个黑彩之类，因为黑彩会固定嘛。但是有时候风真的太大的时候，就会吹乱掉，吹乱掉就没了。然后下雨就打烊 g a m over。对，所以我不然就要随时要戴一顶帽子。对，就讲，如果真的风太大，先先戴起来。有了，现在就没这问题啦。对，什么随便吹都都可以。无所谓。